প্রিয় ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিকালে নাস্তা কিংবা বাচ্চাদের স্কুলে টিফিনের জন্য খুবই হেলদি একটি রেসিপি স্প্যাগেটি নুডলস উইথ ভেজিটেবল এন্ড সসেস সো আজকে রেসিপির জন্য আমার যে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে আমি আপনাদেরকে প্রথমেই দেখিয়ে নিচ্ছি দুটো শিমলা মরিচ দুটো ক্যারট তিনটে ডিম একটা পেঁয়াজ ব্রোকলি চিকেন সসেস এবং স্প্যাগেটি বা নুডলস তো ভিওয়ার্স আমার সব সবজিগুলো কাটা হয়ে গেছে দেখে নিন আমি কীভাবে কেটে নিয়েছি এটা সসেস ডিমটা আমি পরে গুলে নিব এছাড়া রান্নার জন্য আমার আরও লাগবে কালো বা সাদা গোলমরিচের গুঁড়া লবণ ব্ল্যাক সয়া সস এখানে আমি থিকটা ইউজ করেছি আর অলিভ অয়েল আপনারা চাইলে যে কোনো অয়েল বা বাটা দিয়েও করতে পারেন আপনাদের সুবিধার্থে এবার চলুন মূল রান্নায় চলে যাই এখন আমি একটি সসপ্যানে পানি গরম করে নিব এবং এর মধ্যে স্প্যাকেটিগুলোকে দিয়ে দিব আমি এখানে স্প্যাকেটিগুলোকে দুভাগ করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে আস্তটাও রান্না করতে পারেন স্প্যাকেটিটা দেওয়ার তিরিশ সেকেন্ড পরে এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু দলা পাকিয়ে যাবে এরপরে আমি এখানে অ্যাড করব সামান্য পরিমাণের লবণ এতে করে স্প্যাকেটিটা দ্রুত সিদ্ধ হবে নর্মালি স্প্যাকেটিটা সিদ্ধ হতে একটু সময় নেয় এই জন্য এখানে আমি লবণ ইউজ করেছি তবে যদি আপনার নুডলস দিয়ে করেন সেখানে লবণ অ্যাড না করলেও হবে স্প্যাকেটিটাকে সিদ্ধ হতে দিয়ে আমরা অন্য কাজগুলোকে করে ফেলি এরপরে একটি বাটিতে ডিমগুলোকে ভেঙে ভালো মতো ফেটকে নিব এখানে আমি তিনটি ডিম ইউজ করেছি আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি করতে পারেন ডিমগুলো ভালো মতো ফ্যাটানো হয়ে গেলে একটি ফ্রাই প্যানে এক টেবিল চামচের মতো অলিভ অয়েল গরম করে নিব তেল ভালো মতো গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে ফ্যাটানো ডিমগুলোকে দিয়ে দিব ডিম দেওয়ার তিরিশ সেকেন্ড পর থেকে ডিমগুলোকে অনবরত নাড়তে হবে আর এই সময় চুলার হিটটা মিডিয়াম হাই হিটে থাকবে তবে খেয়াল রাখবেন ডিমগুলো যেন পুড়ে না যায় এখন আমি ডিমগুলোকে ডিমের ঝুরি ভাজার মতো করে ভেজে নিব দেখেন ভিওয়ার্স ডিমের ঝুরিগুলো কিন্তু প্রায় হয়ে এসেছে এখন আমি এই ঝুরি ডিমগুলোকে একটি আলাদা পাত্রে উঠিয়ে নিব ডিমটাকে উঠিয়ে নেওয়ার পরে একই ফ্রাই প্যানে সামান্য এক চা চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল দিয়ে এর মধ্যে আমি আবার কুচি করে রাখা সসেস দিয়ে দিব এবং একইভাবে সসেসগুলোকে উল্টে পাল্টে ভালো মতো ভেজে নিব এই ফাঁকে চলুন দেখে আসি আমার স্প্যাকেটিটা ভালো মতো সিদ্ধ হলো কি না হুম আমার স্প্যাকেটিটা একদম পারফেক্টলি সিদ্ধ হয়েছে এখন চুলা রাস্তা বন্ধ করে দিব এদিকে আমার সসেসগুলোও কিন্তু প্রায় ভাজা শেষ এবার একটি ছাঁকি নিয়ে এর মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা স্প্যাগেটিগুলোকে ঢেলে ঠান্ডা পানি দিয়ে ভালো মতো ধুয়ে নিব ঠান্ডা পানি দেবার কারণে স্প্যাগেটিগুলো খুবই ঝরঝরা হবে এবং একটা আরেকটার সাথে লেগে যাবে না এর পরে স্প্যাকেটিগুলোকে ভালো মতো পানি ঝরিয়ে নিতে হবে এর পরে অন্য একটি প্যানের মধ্যে আড়াই কাপ পরিমাণ মতো পানি নিয়ে তার মধ্যে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে পানিটি গরম করে নিব পানি গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আগে থেকে কেটে রাখা গাজর এবং ব্রোকলি পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে সিদ্ধ করে নিব তবে ভেজিটেবলগুলোকে কিন্তু ওভার কুক করা যাবে না এখানে ভেজিটেবলগুলোকে কিন্তু সেভেন্টি পারসেন্টের মতো সিদ্ধ করে নিতে হবে সিদ্ধ করার কারণে ভেজিটেবলের কালারগুলো একদম পারফেক্ট থাকে নষ্ট হয় না আমার ভেজিটেবল দেওয়া হয়ে গেছে এবার এগুলোকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিটের জন্য সিদ্ধ করে নিব 
ভেজিটেবল এর সিদ্ধ করা এই পানি কিন্তু আপনারা ফেলে দিবেন না চাইলে এই পানি দিয়ে আপনারা ভেজিটেবল স্যুপ তৈরি করতে পারেন আপনারা চাইলে অন্য একটি ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে ভেজিটেবল স্যুপের রেসিপিটি শেয়ার করব 5 মিনিট পরে আমার ভেজিটেবল গুলো হয়ে গেছে এবং একটি চালনির মাধ্যমে আমরা পানিগুলোকে ছেকে নিব এবার অন্য একটি পাত্রে 4 টেবিল চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল ভালোমতো গরম করে নিব তেল ভালোমতো গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে কুচি করে রাখা পেঁয়াজগুলোকে দিয়ে ভালো করে ভেজে নিব এই সময় চুলার হিট হাই হিটে থাকবে বেশিরভাগ চাইনিজ আইটেমই কিন্তু হাই হিটে রান্না করতে হয় পেঁয়াজগুলোকে অনবরত নেড়ে চেড়ে দিতে হবে যাতে পুড়ে না যায় পেঁয়াজগুলো যখন 50% ভাজা হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি শিমলা মরিচগুলো দিয়ে দিব এবং এর সাথে কাঁচা মরিচও দিব शिमला मरीच देवर पर क्योंकि अनबरत नड़ाचाड़ा करते हैं ना क्योंकि मरीचगुल् पुड़े जाए सार्ट तीता है और देखते क्यों भलो लागे ना আমি পাঁচ মিনিট ধরে মরিচগুলোকে ভালো মতো ভেজে নিয়েছি এখন আমি সামান্য পরিমাণে লবণ এবং ভেজে রাখা ডিমগুলোকে দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিব ডিমগুলো ভালো মতো মেশানো হয়ে গেলে এখন আমি এখানে দিব থিক সুইট সস সস দেড় চা চামচ আপনারা চাইলে সল্ট সস সসও ইউজ করতে পারেন বা লাইট সস সসও ইউজ করতে পারেন এরপরে আমি দিব হোয়াইট পেপার এক চা চামচে তিন ভাগের এক ভাগ চাইলে ব্ল্যাক পেপারও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবার সবগুলো উপাদান একসাথে ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা সসেসগুলোকে দিয়ে আবার ভালো মতো মিশিয়ে নিব সবগুলো উপাদান ভালো মতো মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে বয়েল করে রাখা স্প্যাগাটি এবং ভেজিটেবলগুলোকেও দিয়ে দিব তবে চুলার আজ কিন্তু এখন মিডিয়াম লো হিটে রাখতে হবে খুব সাবধানে আলতো করে স্প্যাগাটি এবং ভেজিটেবলগুলোকে আস্তে আস্তে মিশিয়ে নিতে হবে বয়েল করে নেবার কারণে আমার ভেজিটেবলের কালারগুলো কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়েছে আর দেখতেও খুবই কালারফুল লাগছে তাই না এখন আমি আমার স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব এখানে আমি লবণের পরিমাণটা বলছি না এটা আপনাদের স্বাদের উপর নির্ভর করে তবে খুবই সাবধানে একবারে না দিয়ে অল্প অল্প করে টেস্ট করে দিবেন কারণ কম হলে তো দেওয়া যাবে আর বেশি হলে আর কোনো উপায় থাকবে না তখন সারটা পুরাই নষ্ট হবে চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো হিটে রেখে বাকি দুই মিনিট রান্না করতে হবে আমার স্প্যাকেটি বা নুডলস পুরাই রেডি এখন পরিবেশনের জন্য একদম তৈরি আমি একটি চিমটার সাহায্যে নুডলসগুলোকে একটি প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতোভাবে ডেকোরেশন করতে পারেন আমি আর ডেকোরেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি না তবে দেখতেও যতটা কালারফুল হয়েছে স্বাদেও কিন্তু ততটাই ইয়ামি হয়েছে আপনারা বাসায় তৈরি করে কেমন হলো আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন